Engkau telah membandingkan aku dengan tanah Maharaja. Aku dari tanah Magada akan mengumumkan Maharaja yang baru. Di setiap nafasnya ada keinginan India bersatu. Selama masih ada nafas, manusia masih hidup. Kau melakukan kesalahan dengan menyentuh perhiasanku. Jadi kau harus membayar mahal akibatnya. Yang akan menghabisi keangkuhanmu ini. Dia akan seperti rembulan yang akan menjadi gerhana dalam hidupmu, Dananda. Hanya membutuhkan satu hal saja untuk menjalankan seluruh tubuh, Dananda. Jika ada sepuluh kepala, maka kau akan menjadi rahwan. India akan menjadi satu negara dan rajanya hanyalah satu orang dan juga akan menghabisi manusia sepertimu. Dia akan menyatukan seluruh India dan akan memulai era baru dengan berakhirnya pemerintahanmu. Aku, Wisnu Gupta Canakya, tidak akan mengikat rambutku sebelum menghancurkan dinasti Nanda. Dia akan mengangkat Raja Baru dari Tanah Magada. <laughs> Acarya menjadi penyihir. <laughs> Dia mau mengangkat Raja Baru dari Tanah Magada. Maharaja, <laughs> jangan buang waktumu dengan memikirkan perkataan Canakya. <laughs> tidak mungkin menyingkirkanmu dari singgasana itu. Mimpinya tidak akan terwujud. Biarkan dia bermimpi terus. Apa yang dikatakan Canakya? Dia mengatakan impian Canakya. Kalau tidak salah, seluruh alam semesta ini juga merupakan impian Dewa Wisnu. Benar begitu? Benar, Maharaja! Oh, sekarang aku mengerti bahwa Wisnu Gupta Canakya menganggap dirinya Dewa Wisnu dan ingin mewujudkan impiannya. <laughs> Amatya, apa mata yang memimpikan kehancuran Magada berhak untuk terbuka? Aku mengerti, Maharaja. Canaknya sangat licik. Karena itu dia dikenal sebagai kautilnya. Dia tidak akan menyerah dari kekerasan. Aku sendiri harus pergi untuk mengalahkannya. Izinkan aku. Ilmuwan, kalian menyanyikan lagu apa untuk melindungi seseorang? Ah, nyanyian Mahamrityu. Sekarang kalian semua akan menjadi saksi 
bahwa mantra dewa pun tidak akan bisa menyelamatkan orang yang melawan Magada. Mulailah nyanyian itu. Tiba-tiba ada lagu pemujaan di Aula Maharaja Dananda. Dananda menyiapkan kematianku. Mari cepat pergi. Kita akan kemana acarnya? Itu adalah bagian timur istananya. Menurut rancangan istananya seharusnya ada lorong rahasia di selatan istana sana. Kita ke sana. Kapan kita akan menemukan raja baru untuk menghabisi Dananda ini? Luar biasa. Wah, Chandra Gupta, kau luar biasa sekali. Pertarunganmu itu sangat luar biasa. Dari mana kau dapat kekuatan sebesar itu? Ada keluarga yang didapat dari lahir dan ada yang dipilih melalui teman. Bagaimana aku bisa kehilangan keluarga yang aku pilih? Chandra, kau ini sangat kecil. Tapi bagaimana kau bisa selicik itu? Jika kehidupan penuh dengan orang licik, Maka kita juga harus belajar licik. <laughs> Kurang ajar, kau itu sangat licik. Kau berani merampok ayahku ya, dasar pencuri. <laughs> kau malah menyalahkan aku. Kau sendiri yang menyuruhku untuk mencuri dari ayahmu. Aku meminta dua koin agar bisa membantu ayah temanku. Kau malah mengambil sepuluh koin. <laughs> Cepat kembalikan sisanya. Kenapa? Semua di dunia ini kan ada harganya. Kami bekerja keras, jadi harus mendapatkan bayaran kan? Dua koin untuk temanmu, dan sisanya sebagai bayaran untuk kami. Untuk mencuri dua koin itu. Delapan koin untuk mencuri dua koin. Ya, semuanya kan semakin mahal. Delapan koin pantas untuk empat orang kan? Dua untuk Indra, dua untuk Stul, dan dua untuk Dungketu. Dan sisanya untukmu. Kau mau gelang kaki kan? Aku yang mengajarkan semua itu padamu, dan sekarang kau ingin menipuku. Bayraf, sebelah sana. Jadi menurutmu jalan keluar itu ada di sebelah sana? Jika kita mencari jalan sesuai perkataan, bukan sesuai petunjuk, maka bisa saja membahayakan kita, Bayraf. Maksudnya? Coba lihatlah api obor ini. Minyaknya baru saja diisi. Jadi ada penjaga di sekitar sini. Sangat berbahaya di sini. Tapi Acarya, kita masih harus terus mencari jalan keluar yang aman. Dengar Bayraf, aku harus membuat jalan keluarku sendiri untuk tujuanku. Ikutlah. Ada vas bunga di jalan rahasia. Pasti ada lorong rahasia di sini. Ikut 
nafasnya jatuh. Pasti ada yang lewat sini. Mungkin saja tikus amat ya. Banyak tikus di bagian istana ini. Tikus memang sangat ahli mencari jalan keluar. Jalan keluarnya sudah ditemukan, Bayar. Kau lihat tikus itu? Dia pasti datang dari saluran air, Bayar. Setiap selokan, pasti sampai ke danau ataupun ke sungai. Jika mau keluar dari sini, maka kita harus mencari saluran airnya juga. Kalian lihat, saat cairan hitam ini mengering di tubuh seseorang, maka kulitnya harus dikelupas. Dengar suara ini. Ini bukan suara, tapi pemberitahuan kau pelayanku. Pelayanku yang aku beli dengan harga 100 sen. Setiap penghasilan pelayan, baik dari kerja keras ataupun negosiasi, dari hasil sedekah ataupun mencuri, tuannya berhak atas penghasilannya. Itulah aturannya. Kau melanggar aturannya, jadi hukumanmu adalah berada di dekat sumur ini selama tiga jam. Aku ingin bebas. Chandra Gupta tidak pernah bicara mengenai kebebasannya. Apa yang dia pikirkan? Apakah kau bermimpi terlalu tinggi? Keluargamu menjualmu agar tidak perlu bertanggung jawab padamu. Kau ingin bebas dari semua ini. Apa yang kau pikirkan? Katakan padaku, Tuan, berapa harga untuk kebebasanku? Sekarang dengarkan aku, Tuan. Sebagai pengganti 100 sen, aku akan mencuri 500 sen untukmu. Dan sebagai gantinya, kau harus membebaskan aku. Apa kau setuju? Untuk apa kau harus marah seperti itu? Kalau aku melemparmu ke cairan hitam ini selama 9 jam, maka kau tidak akan bisa membuka mulutmu lagi. Jadi sekarang katakan padaku, Tuan. Kau setuju atau tidak? Aku... Aku setuju akan membebaskanmu. Jadi kau setuju. Kau tidak tahu nilaimu sendiri, Chandra Gupta. Seseorang harus memberitahu nilaimu padamu. Acarya, di dalam sini gelap sekali. Bayraf, seluruh Magada juga mengalami kegelapan. Akan tetapi kata orang, jika jalanan sangat gelap, maka sinar ada di dekatnya, Bayraf. Ayo kemari, ayo. Baik. Saat hati merasa ragu, maka senjata di tangan tidak akan berfungsi amati raksas. 
Ini bukan saatnya melakukan kebodohan tetapi memutuskan Kau melayani siapa? Magada atau dana nanda angku itu? Bagiku Magada dan Maharaja tidak ada bedanya Wisnu Gupta Pelayananku sama bagi keduanya Lalu kenapa tanganmu berhenti? Aku berhenti bukan karena takut Tapi karena hormat kepadanya Aku menghormatimu Karena itulah aku memberimu kesempatan terakhir Wisnu Gupta Kau harus pergi jauh dari perbatasan Magada Kau lupa bahwa aku sudah bersumpah amati raksas Aku akan menemukan raja Yang akan menyatukan seluruh India dari tanah Magada Amati raksas Aku akan menjalankan tugasku Kau pikirkan saja kewajibanmu Kau mengundang kematianmu sendiri Wisnu Gupta ah! Apa maksud semua itu, Acarya? Keseimbangan, Bayar. Keseimbangan. Dengan tidak merenggut nyawaku, amatnya raksas menjalankan kewajibannya sebagai pendeta. Jika aku mengenal amatnya raksas, setelah saat ini dia akan mencariku. Dan pasti akan merenggut nyawaku untuk memenuhi kewajibannya terhadap Maharaja. Itulah yang akan dia lakukan, Bayar. Tetap saja kau tidak merasa gelisah Setelah hari ini amatnya raksas tidak akan bisa menemukanku lagi Dana Nanda melakukan kesalahan Seharusnya dia tidak mengucap mantra Mahamrityu untukku Raja Magada harus membayar mahal semua perbuatannya Itulah yang harus dibayar oleh Dana Nanda Aku rasa kapak itu cukup tajam Untuk memotong besi Pergi saja Chandra Gupta Agar dia tidak bisa menemukanmu lagi Kenapa kau menerima rantai ini? Kau tidak boleh pergi sebelum menjawab pertanyaanku. Kau harus beritahu apa keterpaksaan yang telah menahanmu. Apa rahasia gelang ini yang membuatmu sangat kuat sampai kau mengalahkan pugulat itu? Kenapa kau menjaganya melebihi nyawamu sendiri? Jawablah pertanyaanku. Jika selama ini aku tidak menjawab pertanyaan, lalu kenapa kau pikir hari ini aku akan menjawab semua pertanyaanmu itu? Sebelum hari ini, aku belum pernah melihatmu ingin bebas. Dengar, kau sendiri bilang, ada keluarga yang didapat dari lahir dan ada keluarga yang dipilih melalui teman. Apa kau akan menyimpan rahasia dari keluarga pilihanmu? Aku tidak mau kau terbeban. Aku hanya mau hatimu bebas dari beban itu. Siapa yang telah memberimu luka mendalam yang tidak bisa kau lupakan ataupun kau maafkan? Ada seseorang yang tidak ingin aku cintai. Orang yang melahirkan aku, ibuku.
Coba lihat, Ratu Chandra Fadan. Dia kehilangan kerajaan, tapi masih memakai perhiasan. Dia itu ratu apa? Dia adalah pelayan di sini. Pelayan yang tidak menerima upah. Maharaja, kakakmu membawakan kain dari Mesir sebagai hadiah ulang tahun. Kau harus mau menerimanya. Jika kau tidak menyukainya, maka ini kain wol domba Persia juga pantas untukmu. Berapa yang kau habiskan? Tidak banyak, Maharaja. Hanya sepuluh ribu koin saja. Maka bagus sekali. Dasar payah! Kau tidak melihat saat berjalan. Kau bukan Ratu Chandra Fadan lagi yang bisa berjalan seenaknya. Kau adalah pelayan Magada. Kau harus minta maaf pada Maharaja. Pandu, kakakku. Meskipun koin ada di tanah, jangan menendangnya seperti batu. Dia ini bukanlah pelayan biasa. Dia ini adalah mantan Ratu Piplifan, mantan Ratu. Jadi, bicaralah padanya dengan baik dan sopan. Ayo, minta maaflah, murah. Koin akan kehilangan kilaunya di tanah, Kak Pandu. Kita harus melakukan sesuatu untuk ini. Kebencian lebih kuat dari cinta. Gelang ini. Gelang ini adalah simbol kebencian yang terus mengingatkan padaku. Tentang ibu. Acarya, seluruh kerajaan saat ini sedang mencarimu. Bagaimana kau akan menemukan Raja Sempurna untuk kerajaan ini? Meski hari ini Magada terbakar karena siksaan dana Nanda, tapi suatu hari rembulan akan dinginkan semua itu dengan sinarnya.